Karibu tena katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa makala yetu yanayoangazia historia ya Moringe Sokoine kiongozi makini aliyekuwa shubiri kwa walarushwa na wahujumu uchumi. Kwa wewe ambaye hujatazama sehemu ya kwanza nimekuwekea link chini ya video hii. Hivyo ifuate ili uweze kupata mtiririko sahihi na uweze kufurahia madini na historia ya mwamba huyo. Ni kufahamishe tu kama bado uja subscribe hakikisha unafanya hivyo kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka video mpya. Haya tuendelee. Unaambiwa kuwa wiki chache baada ya uteuzi wa sokoine kwa mara ya pili na kuwa tena waziri mkuu mnamo Februari 1983 katika kikao cha bunge mjini Dodoma sokoine alitangaza kwamba serikali inaruhusu uingizwaji wa magari aina tractor, malori na double cabins sababu yataongeza ushuru kuliko magari ya kifahari. Baada ya kumalizika kikao hicho, alianza ziara katika mkoa wa Dodoma, Singida na Kagera. Baada ya ziara Dodoma kisha Singida, safari ilianza kwenda Kagera katika ziara ya siku tatu. Baada ya siku mbili alifika mkoani humo na alipanga aanzie katika kambi ya kijeshi ya Kaboya iliyopo ilani Muleba kukagua makaburi zaidi ya mia sita ambayo ni ya askari mashujaa wa vita vya Kagera. Alipokelewa na kanali wa jeshi alimpeleka alipo makaburi. Baada ya kufunga bendi nyeusi mkono wa kushoto Alizuru kaburi moja baada lingine kwa kutoa heshima. Inaelezwa kulikuwa na ukimya kama dakika arobaini hivi. Kiasi kwamba hata pini dondoke chini utaisikia na makaburi zaidi ya asilimia sabini yalikuwa katika hali mbaya. Kabla ya kuondoka, sokoine alimuuliza afisa mwandamizi wa jeshi kwamba ni mifuko mingapi ya saruji inahitajika kujenga upya makaburi. Baada hapo aliondoka kwenda kupumzika yalipo makazi ya mkuu wa mkoa. Najaribu kukupa historia ya nyuma ili tuende sawa na uendelee kufurahia makala haya. Safari ya kutoka Kaboya kwenda Bukoba mjini ilikuwa ngumu sana. Ikizingatiwa kulikuwa na mvua nyingi. Walihangaika hivyo hivyo wakafika saa kumi jioni wakiwa hoi bintaban. Mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Kabenga Nsa Kaisi alimwalika waziri mkuu Edward Sokoine kula naye chakula cha jioni na baada ya msosi aliwaambia wasaidizi wake wampigie waziri wa biashara na viwanda ambaye wakati huo alikuwa Cleopa Msuya. Muda mfupi simu iliita Msuya akapokea. Sokoine alimwagiza Cleopa Msuya mbele ya masikio ya watu wote pale kuwa Ahakikishe anachukua mifuko ya simenti ya kutosha kujaza ndege mbili kutoka pale Wazo Hill inapatikana kabla ya saa nne asubuhi siku inayofuata na ipeleke uwanja wa ndege wa Julius Nyerere. Mara tu alipomaliza kuongea na Msuya, alimwambia mkuu wa mkoa ampigie mkuu wa majeshi Jenerali David Msuguri. Simu iliita na akapokea na kumwagiza kuwa ahakikishe kabla ya kufika saa 4 asubuhi ndege mbili za mizigo ziwe zimepatikana ili kubeba simenti na kuipeleka Bukoba siku iliyofuata ambayo ndio alikuwa namaliza ziara yake ya wiki tatu ili takiwa wasafiri mida ya saa kumi jioni kwa ndege ya jeshi kutoka Bukoba kwenda Dar es Salaam ndege ya mwisho iliyopeleka Shehena Saruji Bukoba iliondoka na ujumbe wa waziri mkuu kurudi Dar es Salaam. Taarifa zinasema kuwa mwaka 1984 ulikuwa mwaka mgumu sana wenye matukio mengi katika historia ya Tanzania. Njaa ilikuwa imetaabisha nchi ndio kipindi ambacho maindi yale ya njano yalinusuru kaya nyingi baada ya Marekani kuipatia Tanzania msaada. Mwaka huo huo pia ndio kulikuwa na uhaba mkubwa wa mahitaji muhimu ya nyumbani kama vile sukari, sabuni na chumvi. Mavazi na viatu vilikuwa vichache sana kiasi kwamba watu walilazimika kuvaa hata matambara ili mradi tu 
wasitembee uchi. Tuachane na hayo, turudi katika simulizi yetu. Inafahamishwa kuwa katika miezi ya mwanzoni kabisa mwa mwaka 1984 ilikuwa muhimu sana nchini Tanzania. Kilikuwa kipindi ambacho kila mtanzania alifuatilia kujua ni nani atakuwa mrithi wa kiti cha baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere aliyekuwa ameonyesha dalili zote za kuachia madaraka na kustaafu Tangu 1980 Mwalimu Nyerere alikuwa akiwaambia mara kwa mara wasaidizi wake wa karibu na wanadiplomasia kwamba anafikiria kustaafu Kwa hiyo mwanzoni mwa mwaka 1983 ilikuwa wazi ndani ya CCM kwamba muda wake ulikuwa umekwisha na hii ilipelekea kuanza kwa siasa kali kutafuta mrithi wake. Unaambiwa swali ni nani anayefuata lilikuwa swala la kubashiri. Kama ujuavyo wa Tanzania wanavyopenda mada kama hizi za kisiasa ilikuwa gumzo kuli kweli. Sio vijio vya kahawa, vilabuni na katika vimbweta huko mavioni kila kona mada ilikuwa kujadili nani anakwenda kumrithi mwalimu Julius Nyerere. Inaelezwa kwamba kimbembe kilianza bwana ambapo unaambiwa serikalini ilikuwa ndio mwanzo wa fitina, chuki na magenge ya mianza na ndio wakati sokoine alikuwa amerudi kutoka Yugoslavia kutibiwa na kuteuliwa tena kuwa waziri mkuu. Pia ndio kipindi sheria ya uhujumu uchumi iliyokuwa imetungwa imeanza pata shika nguo kuchanika kila kona ya nchi unaambiwa mpaka mwishoni mwa mwaka 1983 watu wenye haiba fulani walikuwa wakitajwa tajwa na kuhisiwa kuwa ndio watakuwa warithi wa mwalimu Nyerere kipindi hicho unaambiwa ndio kipindi marehemu Augustine Mahiga mzaliwa wa Iringa aliondolewa nafasi ya mkurugenzi wa usalama wa taifa kutokana na kula njama na msuya ambazo zilibaki siri na alipelekwa mbali kabisa nchini Kanada kuwa naibu balozi majina yaliyokuwa yanang'aa sana na kuonekana wanaaminika katika uongozi yalikuwa matatu wa kwanza waziri mkuu Edward Moringe Sokoine wa pili katibu mkuu wa CCM wakati huo mzee Rashid Kawawa na watatu Rais wa Zanzibar wakati huo Abud Jumbe Mwinyi ambaye pia kwa mujibu wa katiba kipindi hicho alikuwa ni makamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ingawa pia katika baraza la mawaziri kulikuwa na mawaziri wengine mashuhuri waliotajwa na kufikiriwa kwamba wanaweza kushika nafasi ya urais. Hawa si wengine bali ni Cleopa David Msuya na Dr. Salim Ahmed Salim. Historia inasema kuwa baada ya kumondoa Mahiga alimteua kiongozi wa jeshi Jenerali Imran Kombe. Fitina zilianza mapema kabisa Januari 1984 ambapo Jumbe alilazimishwa kujiuzulu nyazifa zake zote za chama na serikalini. Watu walisema Jumbe kulazimishwa kujiuzulu ilikuwa ni siasa za mrithi wa rais. Kujiuzulu kwa Jumbe kuliwaacha watu wawili sokoine na mzee Kawawa waliotazamwa sana kuwa mmoja wao atakuwa mrithi. Sokoine akiwa waziri mkuu na mzee Kawawa akiwa waziri wa nchi ofisi ya rais. Lakini ilionekana wazi anayefiti zaidi ni Sokoine aliyekuwa wakati huo na miaka 46 pia misimamo yake katika vita ya rushwa na ufisadi. Mtindo wake wa uongozi na sura yake ya ujana na nguvu alionekana kuwa kipenzi cha watu wengi hata wananchi pia walionekana kupendelea sokoine kuliko mzee Kawawa fitina ikazaa chuki chuki za kutafuta madaraka zikaanzisha mipango mibaya dhidi ya sokoine inaelezwa kuwa kila mahali sokoine alipokwenda usalama wake ulilindwa na jenerali Imran Kombe kwa kuhakikisha wabaya hawa hawafikii kwa sababu alipenda tu uchapakazi wake. Kipindi hicho ndicho sokoine alikuwa mkali sana kwa mawaziri wake. Mwalimu Nyerere alifanya safari ya ghafla na kwenda Msumbiji kwa rais Samora Machel kuomba ushauri juu ya kasi ya utendaji wa waziri wake mkuu, kasi ambayo 
ilitishia usalama wake kuelekea urithi wake inasemekana ilivyoonekana ni ngumu kumfikia sokoine ndipo njama za kutumia mbinu nyingine za kumdhuru zilipopangwa wengi walipata ugumu kukubali kwamba sokoine alifariki kwa ajali ya gari tu kifo chake cha ghafla kilizua mada nyingi mitaani wapo waliosema ni njama za urais wengine walisema dube alipangwa kwa sababu alikuwa raia wa Afrika Kusini ili mipango isijulikane na aliahidiwa pesa ndefu na kutofungwa miaka mingi. Hakika Aprili 12 mwaka 1984 ilikuwa ni siku mbaya sana katika taifa letu na haitosahaulika kwa Tanzania. Siku hiyo ndio tulimpoteza kijana makini aliyekuwa waziri mkuu Edward Moringe Sokoine aliyefariki kwa ajali mbaya ya gari eneo la Wami Dakawa mkoa ni Morogoro. Kifo cha Sokoine kilizua sinto fahamu si tu ndani ya nchi hadi kimataifa. Unaambiwa hadi uongozi wa kampuni ya Mercedes Benz ulishtushwa na taarifa za ajali hiyo. Katika taarifa yao walisema kuwa it's impossible to believe that Prime Minister Edward Moringe Sokoine has died after his Mercedes Benz car crashed. We have to send a team of seven experts to Tanzania to investigate this issue because it may pose threats to our market strategy. Wakiwa na maana ya kuwa ni ngumu kuamini kuwa waziri mkuu Edward Sokoine amefariki dunia baada ya kupata ajali na gari yake aina Mercedes Benz. Tutatuma timu ya wataalamu saba kwenda nchini Tanzania kuchunguza swala hili maana linaleta tishio katika soko letu. Inaelezwa kuwa timu hii haikuruhusiwa kufanya uchunguzi wa kifo cha Moringe bali wa Tanzania waliaminishwa kuwa Moringe alifariki kwa ajali ya gari. Waandishi wengi pia wa machapisho na vitabu mbalimbali wameandika akiwemo Muhammad Ali Bakari kitabu cha Democratization Process in Zanzibar A Retarded Transition alifananisha tukio la sokoine na mauaji ya Mahatma Gandhi kutoka India na Isaac Rabin kutoka Israel. Ludovic Mujage pia anadai katika kitabu chake cha The Dark Side of Nyerere's Legacy kwamba Sokoine aligongo kwa sababu za ustawi wa kisiasa. Anaongezea kuwa raia wa Afrika Kusini aliajiriwa ili kuepukana na kumtumia mtanzania ambaye angejulikana kirahisi. Mwana dada Dorothy Hudson pia anasema katika kitabu chake Once Intrepid Warriors Gender Ethnicity and the Cultural Politics of Mass Development kwamba Sokoine aliuawa katika ajali ya gari ya kupangwa Sio Tanzania pekee ajali ya Sokoine iliwashangaza wengi Nchini Zimbabwe wakati mke wa Morgan Shangrai waziri mkuu wa zamani alipofariki kwa ajali ya gari mnamo mwaka 2009 Rafiki yake Teresa Mokone aliyekuwa waziri wa kazi aliomba uchunguzi ufanyike na kusema kifo chake ni sawa na cha sokoine cha mwaka 1984. Siku moja kabla kifo chake sokoine alihutubia bunge la Dodoma na kuibua maswali kadhaa ambayo alitaka maafisa wa serikali na mawaziri kuyafanyia kazi haraka iwezekanavyo taarifa ya kuonyesha tahadhari ilianza alipohutubia na kusema tutakutana da siku ya tukio sokoine aliondoka na msafara wake kutoka mjini Dodoma muda wa saa nne na nusu asubuhi akiwa ndani ya Mercedes Benz na msafara uliongozwa na msafara wa polisi magari yote yaliyokuwa yakikutana na msafara huo yalikuwa yakipaki pembeni kuupisha msafara wake upite baada ya gari hilo kufika eneo la Dakawa, ghafla kilisikika kishindo kikubwa. Gari ya Mheshimiwa Sokoine lilikuwa limegongana na gari aina Toyota Land Cruiser lililokuwa likiondoshwa na bwana Dumi Sandube mwenye umri wa miaka 23, mpigania uhuru wa chama cha ANC, alikuwa akiishi Mazimbu mjini Morogoro. Licha ya Dube kusimamishwa na hakusimama sababu naye Inaelezwa kuwa alikuwa katika mission na alikuwa kawapakia abiria wawili ambao ni Boyce Moye na Pace George. 
sokoine mwamba jitu la miraba minne alikuwa amekaa siti ya nyuma akiwa hajafunga mkanda na alirushwa kutoka nyuma hadi akagonga kioo cha mbele inaelezwa kuwa sokoine alifanikiwa kutoka katika gari akiwa mzima na alikimbizwa hospitali ya mkoa wa Morogoro eti kunusuru maisha yake lakini kabla hawajafika sokoine alifariki utata wa kifo cha moringe sokoine bado uliendelea kukua maana unaelezwa kuwa hakuna bodyguard hata mmoja wa sokoine aliyeumia sana sokoine peke yake ndiye aliyepoteza maisha wengine wote walipata majeraha Yusto Chuma alikuwa bodyguard namba moja alika kiti cha mbele kulia na Ali Abdalla alikuwa dereva wake alikaa kushoto na wote walijeruhiwa kiasi hata kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi yani postmortem report juu ya chanzo cha kifo chake iliyowasilishwa mbele ya kamati kuu ya CCM mbavu na mifupa ya mikononi na miguuni vilivunjika mbavu zilizovunjika zilipelekea kuchoma mapafu yake lakini kwa mujibu wa Dr. Shaba daktari aliyofanyia mwili wa sokoine uchunguzi alisema alikuta risasi katika mwili wake ingawa maneno yake yalipuuzwa wakasema alikuwa amelewa kwa sababu aliyasema maneno hayo akiwa ba jijini Dar es Salaam inaelezwa kuwa mwalimu alipopata kwa mara ya kwanza taarifa za kifo cha sokoine hakuamini mpaka madaktari walipothibitisha kifo chake unaambiwa aliingiwa na hofu kubwa isiyo ya kawaida baada tu ya mwalimu Nyerere kutoa taarifa juu ya kifo cha sokoine alibubujikwa na machozi kutokana na uchungu mkubwa sio yeye pekee bali vilio na simanzi kubwa vilitamalaki nchi nzima inaelezwa kuwa kikao cha UWT kilichokuwa kikifanyika ofisi za Lumumba kilisambaratika ghafla bila hata mwenyekiti wake mama Sofia Kawawa kuhairisha kwani mara tu baada ya taarifa hiyo iliyoleta huzuni wakina mama waliangua vilio kwa sauti za juu serikali ilitangaza wiki mbili za maombolezo na kuamuru bendera nchi nzima kupeperushwa nusu mlingoti mwili wa marehemu Edward Moringe Sokoine uliwasili magogoni kulu jijini Dar es Salaam kutoka Morogoro mida ya saa moja jioni siku hiyo hiyo ukiwa umefunikwa kwa bendera ya taifa mwalimu Nyerere aliongozana na mkewe mama Maria wali usogelea mwili wake kisha mwalimu akafunua ile bendera na kuweka mikono yake miwili katika paji la uso wa sokoine kilichofuata yeye na mama Maria alikuwa na kitambaa cheupe walilia sana kwa uchungu hadi wakaondolewa na walinzi wao mdogo wa mwalimu aliyekuwa akiitwa Joseph Nyerere ambaye alijulikana sana kwa kuongea ukweli bila kumungunya maneno alikwenda kwa kasi ulipokuwa mwili huku akiwa na huzuni kubwa na akasema mwalimu huna ulinzi waziri mkuu anafia barabarani pia profesa Isa Shivji aliwahi kufafanua jinsi Joseph Nyerere alivyoondolewa pale na walinzi baada ya kutamka maneno hayo na alitolewa nje kabisa mwili wa marehemu sokoine ulipelekwa hospitali ya kijeshi Lugalo kuhifadhiwa siku ya Ijumaa Aprili 13 maelfu ya wakazi wa Dar es Salaam na mikoa ya jirani walifurika katika ukumbi wa Karimje kumwaga mpendo wao marehemu sokoine mnamo Aprili 14 siku ya Jumamosi mwili wa marehemu sokoine ulipelekwa airport kwa ajili ya kusafirishwa kwenda Arusha kwenye mazishi unaambiwa daladala zote za Dar es Salaam zilipeleka abiria bure airport kumwaga mpendo wao kwa sababu ndiye aliyea sisi nileleza juu ya neno daladala na mpango wake wa kuruhusu magari binafsi kufanya biashara ya usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam mazishi ya marehemu sokoine yalipewa heshima zote na yalihudhuriwa na umati wa watu wakiongozwa na baba wa taifa moja ya waliohudhuria ni Oliver Tambo aliyekuwa rais wa ANC na katibu wake Alfred Nzo walisikitishwa na kifo hicho kilichosababishwa na raia mwenzao kutoka Afrika ya Kusini Marehemu Edward Sokoine 
aliacha wajane wawili ambao ni Napono na Ana Kiteto pamoja na watoto moja. Baadaye mnamo Mei 17 mwaka 1984 aliyesababisha kifo chake Dumi Sandube alifikishwa kwa mara ya kwanza katika mahakama ya hakimu mkazi Morogoro ambapo kesi yake iliahirishwa. Mnamo Juni 12 mwaka 1984 upande wa mashtaka ukiongozwa na Johnson Mwanyika ulitinga mahakamani na mashahidi 21. Na Dube alisomewa mashtaka saba ambayo yote alikiri kutenda makosa hayo na mheshimiwa Simon Kaji alimhukumu kwenda jela kwa kifungo cha miaka mitatu. Kingine moja ya sababu ya kukataa chanzo cha kifo chake kwamba ni ajali tu kwa nini hakukufanyika uchunguzi juu ya ajali ya sokoine alafu taarifa itolewe kwa umma ukiacha ripoti ya daktari iliyosomwa katika kikao cha kamati kuu ya CCM Julai 1984 kule Dodoma na yenyewe imekuwa na utata. Lakini pia katika hali kama hiyo iliyokuwa na maswali mengi na wasiwasi ili kuaje uchunguzi usifanyike unaambiwa kuwa baada ya kifo cha sokoine mwalimu Nyerere aliogopa sana ilichukua takriban mwezi mzima alikuwa hayuko sawa kabisa. Ni dhahiri alikuwa amechoka. Aliangalia baraza la mawaziri asipate jibu. Lakini mwishoe alimteua Dr. Salim A. Salim kuwa waziri mkuu na alikaa mpaka mwinyi alipoingia madarakani mwaka 1985 na kumuondoa nafasi hiyo. Sokoine hakupenda utajiri. Maisha yake yalielezewa kwa ufasa na mwalimu katika msiba wake. Mshahara wa waziri mkuu kipindi hicho ulikuwa shilingi elfu tatu. Mwalimu alisema kwamba Edward hakuwa na mali yoyote ukiachilia ngombe wa urithi alikuwa na suti tatu na viatu pia mbili ukiatafakari yote haya juu ya kifo cha sokoine unakuta kwamba kifo cha Edward Sokoine kinaendelea kuwa siri nyeti na tata kabisa katika taifa la Tanzania marehemu Edward Sokoine ni moja ya viongozi bora kabisa kuwahi kutokea nchini Tanzania mimi nasema kutokana na historia yake ama hakika alikuwa mzalendo wa kweli aliyewapenda wananchi wenzake kwa dhati kabisa na aliyejitolea kwa hali na mali kuwasaidia ikiwemo kupambana na uwezo wa mali za umma pamoja na walarushwa Na hadi kufikia hapo tumeweka nukta katika kuangazia historia ya Edward Sokoine aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania na kiongozi aliyezikonga nyoyo za wengi kutokana na utendaji kazi wake. Unadhani ni kuletea simulizi gani tena katika video inayofuata? Usiache kuniandikia katika upande wa comment hapo chini. Usiache pia kusubscribe, ku like pamoja na kushare video hii. Lakini ili wewe wa kwanza kupewa taarifa kila tunapoweka video mpya Hakikisha unabonyeza alama ya kengele